ബൽക്കാടുകളിന് പകരം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കൊഴിഞ്ചിലുകൾ പിന്നെ പിന്നെ മൂലോട് എന്ന് പറയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓടുകൾ ഒരുപാട് മൂല ഓടുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് വീടുകൾ പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് അറകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക പൊട്ടി ചെടിച്ചട്ടികളടക്കം ഈ മുളകളുടെ ഒരു തണ്ടുകൾ നാൽപ്പഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ചെരിച്ച് കുത്തി ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കൃഷി സേനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കരിമീൻ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ പോണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കരിമീൻ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസാദ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രസാദ് നമ്മൾ കരിമീൻ എങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തരും നമ്മൾ കരിമീൻ നമ്മൾ പടുതാക്കുളത്തിൽ വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കുളത്തിലല്ല നമ്മളൊരു സിമെൻറ്റ് കുളത്തിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്ത ഇതാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ കുളത്തിൽ നാച്ചുറൽ കുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് പ്രസാദ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രസാദിൻ്റെ പരീക്ഷണശാല ബ്രീഡിങ് പരീക്ഷണശാലയാണ് ഇവിടെ കരിമീൻ അതുപോലെ തന്നെ വരാൽ ബാക്കി കോയിക്കാർപ്പുകളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കഴിയുന്ന കാലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഇത് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല കണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാണാം അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ടാണ് നല്ല രീതിയിലാണ് ഇവർ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കരിമീനാണല്ലേ അതെ കരിമീൻ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പം അറിവിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെയാണ് കരിമീൻ ബ്രീഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് മറ്റുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊന്നും കരിമീൻ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ അത്ര ഏറ്റവും കെയർ ചെയ്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കരിമീൻ പക്ഷേ അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആയാസോട് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും കരിമീൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സാധാരണ പുഴകളിലൊക്കെ ഈ കണ്ടൽക്കാടുകൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും നാച്ചുറലായിട്ട് ആവാസ വ്യവസ്ഥന ബേസ് ആയിട്ടാണ് കരിമീനുകൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ പുഴയുടെ തീരങ്ങളെല്ലാം മാറ്റം പറഞ്ഞോട് കൂടിയിട്ട് പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് കരിമീനിലും ബ്രീഡ് ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ വളരെ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു അതിൽ മെയിൻ കാരണം പൊള്ളൂഷൻ തന്നെയാണ് പുഴയുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ തടസ്സപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം കാളിന്തി പോലെ ഒഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പുഴകളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും നല്ല മീനുകൾ നമ്മുടെ തനത് മീനുകളൊക്കെ അതിന് പോകാനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് പറയാം അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഒരു പഠനമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പുഴ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ കീഴിലൊക്കെ എത്രത്തോളം എത്തിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എളുസ്പോട്ട് കരിമീൻ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത കരിമീൻ നാച്ചുറൽ ബ്രീഡാവില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു പ്രൊഫസറോട്ട് ഒരു ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഗൂഗിളിൽ പക്ഷേ അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ തെറ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ മൺസൂൺ സമയത്ത് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഈ പറഞ്ഞ സലൈം വാട്ടറിൽ നിന്നും മറ്റേ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കരിമീൻ കയറാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ബ്രീഡേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ജനറേഷൻ മാറി മാറി വന്ന് ഓരോ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒന്നേകാൽ മീറ്ററായിക്കോളം ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം പെടുന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഈ കണ്ടൽക്കാടുകളിന് പകരം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കൊഴിഞ്ചിലുകൾ പിന്നെ പിന്നെ മൂലോട് എന്ന് പറയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓടുകൾ ഒരുപാട് മൂല ഓടുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് വീടുകൾ പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് അറകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക പൊട്ടി ചെടിച്ചട്ടികളടക്കം ഈ മുളകളുടെ ഒരു തണ്ടുകൾ നാൽപ്പഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ചെരിച്ച് കുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയിട്ട കരിമീൻ പിറ്റിൽ നിന്ന് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടുള്ള കുഴിയിൽ നിന്ന് ആ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാറ്റേണിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കി വരും മൂമോട്ട് അതിനുള്ള നല്ല സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ ഇല്ല കരിങ്കൽ കെട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പർ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അതിൻ്റെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മുളഞ്ച് കളികൾ ചെരിച്ച് കുത്തിരിക്കുക അതൊരു നാൽപ്പഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ കുത്തും ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് കുത്തും എന്തിനാണെങ്കിൽ അത് ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര മാറി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇ
ഭർത്താവിൽ ഭർത്താവ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ച സമയത്ത് വേറെ പോണ്ടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു വിധത്തിന് അണയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പൂർവ്വം നമ്മൾ കാണാറൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കരിമീനുകൾക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയി വെള്ളം അവൾക്ക് പ്രണയം തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണണം പ്രണയ ചേഷ്ടകൾ ആണും പെണ്ണും ഇങ്ങോട്ട് കാണണം മാത്രമാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കളിമണ്ണായിട്ടുള്ള വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളരെ അമോണിയ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രീനിഷ് കളറിലൊന്നും പരസ്പരം കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രണയം നടക്കണമില്ല അതുകൊണ്ട് മീറ്റിങ്ങിന് സാധ്യത കുറയും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാങ്കുകളോ ഈ പറഞ്ഞ വെള്ളമായിരിക്കും എന്ന് പറയാം അത് നാച്ചുറൽ ബോണ്ടായാലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബോണ്ടായാലും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിരിഞ്ഞ് അവരവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാൻ നമ്മൾ ആരും ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വ്യക്തമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു പേരന് കിട്ടാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ വല കിട്ടി വല കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഗൾഫ് പ്രസ് യൂണിറ്റ് ആ നെറ്റാണ് നമ്മൾ അടിയിൽ കെട്ടിടുക അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പരിക്കുണ്ടാവില്ല കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെ മൈനൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ റഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജല്ല അതിൽ നമ്മൾ ഫീ കൊഞ്ചിലുകൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് കൊഞ്ചിലുകൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഫ്ലക്സ് ഷീറ്റുകളൊക്കെ കീറിയിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കും നമ്മുടെ കണവകളെ നമ്മുടെ കടലിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അത് അതിൽ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് കയറും തീറ്റ അതിൽ തന്നെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കയറി വലിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും അതിൽ കയറും ആവശ്യം പോലെ നമ്മളതിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ബാച്ചുകളായി മാറ്റി ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറയും നമ്മളിത് ബ്രീഡിങ്ങിന് എടുക്കുന്ന പാരൻറ്റ് നമ്മൾ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ബ്രീഡിങ് എടുക്കാൻ പോലും നമ്മളൊരു സീസണിൽ അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ കയറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആകുമ്പോഴേക്കും മൂന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബ്രീഡിങ് കഴിയേണ്ട ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള മീനുകളെ പോലെ എടുത്തിട്ട് ഇരുപത് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കുളങ്ങളിൽ നാച്ചുറൽ കൊണ്ട് വീടാവില്ല കാരണം അവർക്ക് ആ പ്രദേശത്തെ പഠിക്കണം അവർക്ക് അതൊരു മാനസിക പൊരുത്തപ്പെടും ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് അവർ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരുള്ളു അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള മീനിൻ്റെ പോലെ സഡൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് അപ്പം കിട്ടില്ല ഇട്ടൊരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് അവർ കുള നമ്മൾ ഇട്ട ഏരിയ ആയിട്ടൊരു നന്നായിട്ട് പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആ തുടങ്ങിക്കൊള്ളും എന്ന് പറയും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പാരനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാരനെ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ എട്ടാം മാസം തൊട്ട് ഇട്ട് ബ്രീഡിങ് കാണാറുണ്ട് കാരണം ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഡൻസിയിൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ മെയിലിൻ്റെ അടിയിൽ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടുകൾ വരും നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടുകൾ വരും അപ്പോൾ അബ്ഡോമൻ വഴേൻ്റെ താഴെ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടുകൾ കാണാം ആ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടുകൾ തെളിയുമ്പോൾ മേറ്റിങ് തുടങ്ങി മുട്ട രൂപ രൂപാന്തരപ്പെട്ട സാധ്യതയായി ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പേരുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റിയിടാം നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മാറ്റിയിടാം അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ബ്രീഡ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയും കരിമീനിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു തന്നെ പാരസൈറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്സിമർ വെള്ളത്തിലാശാൻ ബാക്സിമർ ചിലപ്പോൾ ബോട്ട്മാൻ എന്നൊക്കെ പറയും സൂം ചെയ്താലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അവർ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് പോലെ ഇങ്ങനെ പെറ്റ് വരും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ കാണില്ല ഈ കരിമീൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെയാണ് കരിമീൻ മുട്ടയിട്ടിട്ട് അവിടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് അതിൻ്റെ താഴെ കരിമീൻ മുട്ടയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അപ്പം മരുന്ന് മെഡിസിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ ആയിരം കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് എണ്ണം പോലും കിട്ടില്ല അത്രയും ഓരോ മുട്ടകൾ അവർ വന്നെടുത്ത് അവർ നീര് കുടിച്ച് അപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ പിടിച്ച് ഡ്രാക്കുളയുടെ പോലെ അവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഊറ്റി കുടിച്ച് അപ്പം തന്നെ ഡെഡ് ബോഡി ആയിട്ട് പൊന്തി വരുന്നതാണ് ടാങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കരിമീനിലും ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ഡീസൽ വിളക്കെണ്ണ സോപ്പ് ലൈനി മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ലൈനി നമ്മൾ വെയിലില്ലാത്തപ്പോൾ കാലത്തോ വൈകിട്ടോ സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ വളരെ കപ്പിൽ വീശി എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാടായിട്ട് വരും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ എല്ലാം പടഞ